Vandaag in de vergaderzaal van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vond er een memorandum of understanding ondertekening plaats tussen het ministerie van Sosavo en e-government met het oog op de ontwikkeling van de sociale programma management systems dat uitgevoerd wordt door het ministerie. Directeur van e-gov, Prawin Ramadin, zei het volgende tijdens zijn toespraak. Today we stand here at the threshold of an exciting and unique collaboration between the directorate of e-government and the Ministry of Social Affairs and Public Housing, supported by the IDB. Together we embark on the development of a new beneficiary system, we all know it as BIS, a crucial initiative aimed at enhancing the delivery of social support to our citizens. I said unique because to my understanding, and Mr. Collins can acknowledge that, it's the first time that within a loan project, the work is not delivered by a private company, but by another government organization. So, and I must say that we are fully committed to this work and this partnership. This partnership signifies our unwavering commitment to improving the lives of those who depend on government assistance. By harnessing the power of technology and data, we aim to create a streamlined and efficient system that ensures timely access to government social services for our most vulnerable citizens. The BIS will not only enable us to identify and serve those individuals in need more effectively, but will also empower our citizens and facilitate better communication between government and the communities we serve, fostering a more inclusive society. As we move forward, let us remember that at the heart of this endeavor are the people we aim to support. Together, we can build a system that not only meets their needs, Daarna zei Shanidi Adide, onder directeur Algemeen Maatschappelijke Zorg, het volgende. De ontwikkeling, de pilotfase, de oplevering en de uiteindelijke implementatie van het BIS, Beneficiary Information System, moeten het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting tools en handvatten aanreiken om een gestructureerder, doelmatiger, rechtmatiger en effectiever te en efficiënter sociaal beleid te kunnen ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren en bij te stellen. Allemaal met als doel een op maat gesneden, meetbaar, uitvoerbaar en financierbaar sociaal programma te, ontwik te ontwikkelen van waaruit sociale hulp geboden wordt aan zij die daadwerkelijk daarvoor in aanmerking behoren te komen. Dat lijkt allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is het ook werkelijk. Van het nieuwe BIS, formeel MOSAF Social Program Management System, MSPMS genoemd, wordt veel verwacht. Niet alleen vanwege het feit dat er zoveel deskundigheid en expertise zal worden ingezet voor de ontwikkeling ervan. Ook en vooral omdat het ons als overheid in het geheel en het ministerie van Sociale Zaken in het bijzonder een goede gelegenheid biedt om onze informatiebronnen van verschillende ministeries ministeries digitaal op elkaar af te stemmen. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de dienstverlening vanuit de overheid naar haar grootste werkgever, de samenleving, alsmaar verbeterd wordt. Het vraagt inderdaad toewijding om dit op ambtelijk niveau te kunnen realiseren. Het directoraat Sociale Zaken is er gepast trots op dat de overheid, bestaande uit Sosavo en IGOF, uit, uh, in samenwerking met de IDB, dit team aan haar zijde heeft. Overigens de enige zijde waar we moeten staan om onze samenleving te kunnen dienen. In deze wordt de rol van het ministerie van Financiën en Planning niet onderschat en evenmin vergeten. Dank u allen. Ik roep u allen nadrukkelijk op, allen verbonden in deze bijzondere samenwerking, om u tot het alleruiterste in te zetten de doelen van deze en om u tot in detail te behalen door onder andere steeds bereid te zijn die extra stap, die extra ontwikkelingsstap te nemen, te zetten en te overwinnen. Ik reken op uw medewerking, dedication, inzet, deskundigheid en alomvattende dienstbaarheid. Stephen Collins, IDB Chief of Operations, zei daarna het volgende. Minister, first, your ministry is extremely important to the IDB. We have two large programs with you, one that Rochelle has been 
expertly managing so far and the other that's um, soon to come online. It's approved by our board. I think the minister will, Minister uh, Finance will, will sign that soon and then we'll be able to start executing that early next year. But you're a significant portion of the IDB portfolio and the reason that is is because we believe in SOSAVO. We think SOSAVO is a very important ministry, perhaps the most important ministry in Suriname to represent the poor and underprivileged. Uh, this is something the IDB is very committed to, to addressing. We want to improve lives, we want to minimize poverty, and we think your ministry is probably the best equipped in the country to handle that. Ironically, you are servicing the poor, yet you are one of the poorest ministries. Uh, we, know, we, we know you could do a lot more with more budget, but um, so we're here to support you. And so far, the experience has been quite, quite pleasurable. EGOV, we have been speaking about you guys since I got here three years ago. Data is a massive issue in the country uh, at multiple levels. Sometimes data is just not connected, collected. Other times it is collected but not shared or not available. We see EGOV as an easy solution to all of those problems. Also. IT capacities within the country and within different ministries vary greatly as well. Some ministries are well equipped to handle and manage their own data, others are not. You, your group could be a solution for that. We've been trying to integrate you, as you know, on as many of our projects as we can. So this MOU today is, is a wonderful advancement. The MOU itself, as you said, is, is groundbreaking. Um, and the system itself, the BIS, is something that we see as extremely favorable, especially when cash transfers are involved. Obviously, part of our program is trying to move from cash to the money carta and other digital systems. However, in the interior, that's still quite the challenge. So we will probably be still working with cash for quite some time. We have seen from similar systems in other countries that without having a BIS, you are not capturing all of the people that should be captured that require these benefits, but also without a system in place like this to really identify the necessary beneficiaries, it's too easy for people that shouldn't be getting these benefits to still be on the system. So having the BIS will make your efforts more efficient. It will reach more of the vulnerable people in the country. And I think it is a strong way forward as oil and gas money comes into the country in a few years. We are hoping that more money is put into this sector and you'll have more work to do. <laughs> but this system will actually make it easier to advance. Minister Eines Pani van Sociale Zaken en Volksgezwesting zegt daarna het volgende. Het is vandaag een bijzondere dag. Een bijzondere dag omdat wij met de ondertekening van deze MOU officieel van start kunnen gaan met het nieuwe BIS. Ik dank u allen die hard hebben gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Ik hoop dat na vandaag u allen zich keihard zult blijven inzetten om positieve resultaten neer te zetten bij de uitvoering van onze opdracht. Als team zullen wij er ongetwijfeld in slagen om ons doel te bereiken. Wij zijn er om een sociaal beleid uit te voeren. En dat zullen wij met plezier blijven doen om de, sociaal, om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen. Ik wil aan ieder van u vragen om de, om de behoeftige mens centraal te stellen. Wij zijn er om dit deel van de samenleving te dienen. Het sociaal beleid staat, staat immers hoog in, op de agenda van de regering. En wij als ministerie hebben de plicht om ons volledig in te zetten om deze groep op een waardige wijze tegemoet te komen. Ik wil u allen veel succes en werkplezier toewensen. Wij hebben er lang genoeg naar uitgekeken. Wij kennen allemaal de problemen waarmee wij steeds geconfronteerd worden. Zaken zoals dubbele invoering of andere onvolkomenheden zullen nu tot het verleden behoren.